அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இருபத்தி ஏழு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைய நாளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகளில் இருந்து முக்கிய வினா விடைகளை நாம் தமிழில் பார்ப்போம் இதுபோன்று நடப்பு நிகழ்வுகள் அரசு வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் மற்றும் பொது அறிவு வினாக்களை தாங்கள் தொடர்ந்து பெற்றிட டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதன் அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்போ நாம் கேள்விக்கு செல்லலாம் இந்த வீடியோவில் மொத்தம் பத்து முக்கிய வினா விடைகளை பதிவுபடுகிறது அதைத் தொடர்ந்து நேற்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளிலிருந்து இரண்டு கேள்வியை கேட்கப்படும் ஸோ இதற்கான சரியான விடையை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவித்தால் நாளைய தினம் யார் சரியான விடை அடுத்துக்க என்ற விவரம் பதிவிடப்படும் திரும்பவும் இப்போ நாம் கேள்விக்கு செல்லலாம் கேள்வியின் ஒன்று உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் கீழ்கண்ட எந்த திட்டத்தின் கீழ் சம்பா பகுதியில் நானூத்தி நாற்பது மீட்டர் சுரங்கப்பாதையை வெற்றிகரமாக அமைத்துள்ளனர் இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் சி சார்தாம் சாலை திட்டம் சார்தாம் சாலை திட்டம் ஸோ இந்த திட்டத்தின்படி சம்பா பகுதியில் நானூத்தி நாற்பது மீட்டர் சுரங்கப்பாதையை வெற்றிகரமாக அமைத்திருக்காங்க யார் இந்த சாலையை அமைத்தார்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் ரோட் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது எல்லை பகுதி சாலை அமைப்பு இதனுடைய தலைமையாக எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா டிஎன் டெல்லியில் இருக்குது இதனுடைய தற்போதைய டைரக்டர் ஜெனரல் வந்து லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஹர்பல் சிங் இந்த பிஆர்ஓ அதாவது பார்டர் ரோட் ஆர்கனைசேஷன் யார் அமைத்தார்கள் அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேகரு எந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் மே நைன்டீன் வந்து பார்டர் ரோடு ஆர்கனைசேஷன் பிஆர்ஓ வந்து எந்த ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு இது டிஎம்எஸ் கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கிறது எந்த யார இதை ஃபவுண்டர் பண்ணாங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு அதான் அன்றைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா கேள்வி எண் இரண்டு அமெரிக்காவில் கொரோனா சிகிச்சைக்கு தேவைப்படும் வெண்டிலேட்டரை குறைந்த செலவில் தயாரித்த இந்திய வம்சாவளி தம்பதியினர் யார் கேள்வி மொழி வாசிக்கிறேன் அமெரிக்காவில் கொரோனா சிகிச்சைக்கு தேவைப்படும் வெண்டிலேட்டரை குறைந்த செலவில் தயாரித்த இந்திய வம்சாவளி தம்பதியினர் யார் ஸோ இந்த கேள்விக்கான சரியாவுடைய ஆப்ஷன் பி தேவேஸ் ரஞ்சன் குமுதா ரஞ்சன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் திருச்சியில் உள்ள என்ஐடி அதை நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் படித்தவர் ஆர்இஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரீஜனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் திருச்சி தற்போது வந்து நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ இவர் இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தம்பதியினர் ரூபாய் ஏழாயிரம் ரூபாய் மதிக்கத்தக்க அதாவது ஒரு இந்திய மதிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் இந்த வெண்டிலேட்டரை தயாரித்துக்கிறார்கள் கேள்வி எண் மூன்று இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்புகள் இருந்து குணமடைந்தவர்களின் விகிதம் எத்தனை சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கேள்விக்கான சரியான விடைய ஆப்ஷன் டி நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி அறுபத்தோரு சதவிகிதம் கொடுத்த தகவல் இந்தியாவில் ஒரு லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு சுமார் ஜீரோ புள்ளி மூன்று இறப்புகள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகிலேயே ஒரு லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு நான்கு புள்ளி நான்கு இறப்புகளின் புள்ளி விவரங்களுக்கு எதிராக உலகின் மிக குறைவான ஒன்றாகும் இந்தியாவில் அறுநூத்தி பன்னிரெண்டு ஆய்வகங்கள் உள்ளன நானூற்றி முப்பது ஐசிஎம்ஆர் அதாவது இந்திய கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் மற்றும் ஒன்று எயிட்டி டூ நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு தனியார் துறையால் இயக்கப்படுகின்றன மொத்த ஆய்வகங்கள் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அறுநூத்தி பன்னிரெண்டு இதில் நானூற்றி முப்பது வந்து அரசு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு தனியார் துறை கொரோனா சோதனைக்கு ட்ரூ நேட் அதாவது டிஆர்யூ ட்ரூ என்ஏடி நேட் இயந்திரங்களை வரிசைப்படுத்த பெரும்பாலான மாயங்களும் அதாவது பெரும்பாலான பெரும்பாலான மாயங்களும் யூனியன் பிரதேசங்களும் தேசிய காசநோய் ஒழிப்பு திட்டத்துடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ நாட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து கேள்வியில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அடுத்த கேள்வி தமிழகத்தில் அழிந்து வரும் வெப்பமண்டல தாவர இனங்களை பாதுகாப்பதற்காக எங்கு மரபியல் தோட்டம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது மரபியல் தோட்டம் வந்து தமிழகத்தில் எங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது எதற்காக இந்த மரபியல் தோட்டம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அழிந்து வரும் வெப்பமண்டல தாவர இனங்களை பாதுகாப்பதற்காக ஸோ இது எங்கே அமைக்கப்பட்டு அமைக்க அமைந்துள்ளது ஸோ இந்த கேள்விக்கான சரியாவுடைய 
ஆப்ஷன் டி நீலகிரியில் உள்ள நாடுகாணி என்ற இடத்தில் இந்த மரபியல் தோட்டம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது கேள்வி எண் ஐந்து விளையாட்டு துறையை உயர்த்துவதற்காக சமீபத்தில் விளையாட்டுக்கு தொழில் அந்தஸ்தை அதாவது இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இண்டஸ்ட்ரி அந்தஸ்தை வழங்கிய நாட்டின் முதல் மாநிலம் இது இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் பி அதாவது மிசோரம் மிசோரம் மாநிலம் எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த மிசோரம் மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனுடைய தலைநகரம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஷால் இதன் தற்போதைய அதாவது மிசோரம் மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக இருப்பவர் சோரம் தாங்கா கேள்வி எண் ஆறு கீழ்கண்ட எந்த மாநிலம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்க இடம்பெயர்வு ஆணையம் அதாவது மைக்ரேஷன் கமிஷன் வந்து அமைத்துள்ளது ஸோ இந்த கேள்விக்கான சரியவுடைய ஆப்ஷன் ஏ தமிழ்நாடு மன்னிக்கவும் உத்தரப்பிரதேசம் அதாவது மைக்ரேஷன் கமிஷன் வந்து இந்த உத்தரப்பிரதேச மாநில அரசு அமைத்திருக்கிறது யாருக்காக பார்த்தீங்கன்னா புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு கேள்வி எண் ஏழு இந்தியா சமீபத்தில் கீழ்கண்ட எந்த நாட்டில் இந்தியா என்ற பெயரில் இந்தியா என்ற பெயரில் ஒரு இராணுவ போர் விளையாட்டு மையத்தை அதாவது மில்ட்ரி கேம் சென்டரை வந்து அமைத்திருக்கிறது அது எங்கு எந்த நாட்டில் இதுக்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் சி உகாண்டா கூடுதல் தகவல் த இந்தியன் அசோசியேஷன் என் உகாண்டா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி இந்தியன் மிலிட்ரி ட்ரைனிங் டீம் செட் அப் எ மிலிட்டரி வார் கேம் சென்டர் மிலிட்டரி வார் கேம் சென்டர் இன் ஜிந்தா ஜிஞ்சா டிஸ்ட்ரிக் த உகாண்டர் பிரசிடென்ட் யோவெரி முசுபேனி இனாக்குலேட்டட் தி வார் கேம் சென்டர் கான்செப்ட் கான்செப்ட் பை இந்தியன் மிலிட்ரி டீம் ஃபார் உகாண்டா பீப்புள்ஸ் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்சஸ் உகாண்டா மற்றுடைய கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா கம்பாலா அவருடைய கரன்சி பேர் உகாண்டா ஷெல்லிங் கேள்விக்கு எட்டு சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி தலைவராக இருப்பவர் யார் சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி தலைவராக இருப்பவர் யார் இந்த கேள்விக்கான சரியாக ஆப்ஷன் சி தாமஸ் பார்க் ஸோ இந்த சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியோட தலைமையாக எங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா லாசினே சுவிட்சர்லாந்து ஓகே அப்போ சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் தலைநகர் இது பார்த்தீங்கன்னா பேன் அவருடைய தற்போதைய அதிபர் சிமோனெட்டா சோமருகா சிமோ ஆனால் சுவிஸ் நாட்டினுடைய கரன்சி அதான் நாணயத்தின் பெயர் சுவிஸ் பிராங்க் இதெல்லாம் வந்து எப்பயுமே ஒரு கேள்வி படிக்கும் போது அந்த நாடு அந்த பர்டிகுலர் பெர்சன் பெர்சன் இருக்குன்னா அவர் எந்த மா நாட்டை சேர்ந்தவர் ஸோ அந்த அவர் சார்ந்த நாடு அந்த நாட்டுடைய அதிபர் அந்த நாட்டுடைய நாணயம் நாட்டு பாப்புலேஷன் அப்போ அங்கே யார் வந்து சம்டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் வந்து பிரசிடென்ட் இருப்பாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சில நாடுகளில் அதிபர் மட்டும் இருப்பாங்க சில நாட்டில் பிரசிடென்ட் இருப்பாங்க தென் பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கூடுதல் தகவலாக தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் கேள்வி எண் ஒன்பது சர்வதேச காணாமல் போன குழந்தைகள் நாள் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன்ஸ் டே கீழ்கண்ட எந்த நாளில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த கேள்விக்கான சரியான விட ஆப்ஷன் பி மே இருபத்தி ஐந்து கூடுதல் தகவல் இந்த இன்டர்நேஷனல் மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன்ஸ் டே இஸ் ஆன் இன்டர்நேஷனல் டே செலிப்ரேட்டட் ஆன் மே டுவெண்ட்டி ஃபிஃப் தி சேம் டே அஸ் தி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் நேஷனல் மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன்ஸ் டே டிசைன்ட் பை ரொனால்ட் ரெஹன் இன் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ த இன்டர்நேஷனல் மிஸ்ஸிங் டே இஸ் அப்சர்வ்டு எவ்ரி இயர் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் globally since 2001 adha 2001 am aandu mudal inda international missing children's day vandu konada padigirathu idhe naal vandu paathina america vil national nation adha desiya desiya kulandhigal adha kaanamla pona kulandhigal thana mandu kalanjirikka padigirathu yaar kondu vandha paathina ronald reagan so ivar vandu adhiparaga irukkumbodhu 1983 am aandu kondu vandhukkaranga so adhuk appuram dhaan vandu paathina இந்த இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் சில்ட்ரன்ஸ் டே வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வந்து கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது 
கேள்வி எண் பத்து பெண்கள் அதிகாரம் பெற்று உயர்வடையாமல் எந்த சமூகமும் முன்னேற்றம் காண முடியாது என்று கூறிய ஐக்கிய நாட்டு சபை ஐக்கிய நாட்டு சபையின் பாதுகாப்பு படையின் இந்திய பெண் கமாண்டர் யார் இந்திய பெண் கமாண்டர் யார் இந்த கேள்விக்கான சரியான ஆப்ஷன் ஏ பிரீத்தி சர்மா ஓகே இந்த பத்து முக்கிய வினாவிடைகள் பிடிஎஃப் படிவில் நமது இணையதளமான டபிள்யூ 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 டாட் டிஎன்பிசி மாஸ்டர் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தில் பதிவிடப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான லிங்க் நமது டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலுடைய டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் செய்து நேரடியாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் நேற்றைய கேள்விக்கான சரியான விடை இந்த கேள்விக்கு அதாவது தினமும் கேட்கப்படும் இரண்டு கேள்விக்கு சரியான விடை அளித்தவர்கள் விவரம் இந்த வீடியோவின் இறுதியில் அவருடைய பெயர் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ அதே போன்று ஒவ்வொரு நாளும் கேட்கப்படும் இந்த நடப்பு நிகழ்வு கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு சரியான பதிலை அளித்து வந்திருக்கிறேன் என்றால் வரையறுக்கிற தேர்வுகளுக்கு உங்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் கேள்வியின் ஒன்று ஒடிசாவின் கீழ்கண்ட எந்த நகரத்தில் சூரியமயமாக்கலுக்கான திட்டத்தை அரசு தொடங்கியுள்ளது ஸோ இந்த கேள்விகள் சரியான விடை ஆப்ஷன் சி கோனார்க் கேள்வியின் இரண்டு உலகின் அதிவேக இணைய சேவையை பதிவு செய்த நாடு எது இதற்கான கேள்வி சி ஆஸ்திரேலியா அது கேள்வியின் ஒன்றுக்கான விடை சி கேள்வியின் இரண்டுக்கான விடை சி ஸோ இதுதான் வந்து நேற்றைய கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கான சரியான விடை அடுத்த பாட்டு இது உங்களுக்கான கேள்வி ஸோ இந்த கேள்விக்கான சரியான விடையை நீங்கள் கவனம் பாக்ஸில் தெரியுங்க யார் சரியான விடை அளித்திருக்கிறார்கள் என்றாலும் நாளை தினம் பதிவிடப்படும் வீடியோவில் தெரிவிக்கப்படும் கேள்வியின் ஒன்று தி எம்பரர் ஆஃப் ஆல் மேடிஸ் பயோகிராஃபி ஆஃப் கேன்சர் என்ற புத்தகத்திற்காக சித்தார்த்தா முகர்ஜிக்கு கிழக்கண்ட எந்த ஆடில் குளிர்ச்சர் விருது கிடைத்தது ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஆப்ஷன் பி ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஆப்ஷன் சி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆப்ஷன் டி ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ஸோ இதில் எது சரியான முடியும் என்பதை தெரிவிங்க கேள்வி இரண்டு போப்ஸ் பத்திரிகை தெரிவித்துள்ளபடி உலகில் அதிக சம்பளம் வாங்க விளையாட்டு வீரங்களை யார் ஆப்ஷன் ஏ நவோமி ஒசாகா ஆப்ஷன் பி சரியானா வில்லியம்ஸ் ஆப்ஷன் சி சானியா மிஸ்ரா ஆப்ஷன் டி அங்கிதா ரெய்னா ஸோ இதில் எது சரியான விடை என்பதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க நேற்றைய கேள்விக்கு சரியான விடை அளித்தவர்கள் ராஜேஷ்குமார் ரகுதாஸ் குணசேகரன் அண்ட் லதா கே ஜி சாந்தமூர்த்தி ஸோ இவர் இது சாந்தமூர்த்தி வந்து ஃபஸ்ட்டு கேள்வி வந்து புவனேஸ்வரம் கொடுத்துருக்காரு அது புவனேஸ்வரம் கிடையாது கோனார்க் இருந்தாலும் பறவை பறவையில் உங்களது முயற்சிக்கு வாழ்த்துக்கள் ஓகே உங்களது கருத்துக்கள் மற்றும் கேள்விகளை தெரிவிக்கலாம் அதாவது கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கேள்வி உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் இருந்தால் இல்லை நாம் அளித்திருக்கும் கேள்வியில் தவறுகள் இருந்தால் நீங்கள் சுட்டி காமிக்கலாம் ஸோ உங்களது கருத்துக்கள் மற்றும் உங்களது கேள்விகளை டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம் அல்லது டிஎன்பிசி மாஸ்டர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற இமெயில் முகவரியிலோ அல்லது நமது முகநூல் அது டிஎன்பிசி மாஸ்டர் ஃபேஸ்புக் குறிப்பில் அல்லது டிஎன்பிசி மாஸ்டர் ஃபேஸ்புக் பேஜ் அதாவது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் உங்களது கருத்துக்களை தகவல்களை தெரிவிக்கலாம் இதுபோன்று நடப்பு நிகழ்வுகள் அரசு வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் மற்றும் பொது அறிவு விநாயகர் தாங்கள் தொடர்ந்து பற்றிட டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி